ఈ బులెటిన్ ను మీకు సహ సమర్పిస్తున్న వారు రైతుల నేస్తం పంట అధిక దిగుబడులకు సాక్ష్యం భారతి ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పంటలపై కీటక నివారణకు ఒకటే సొల్యూషన్ భారతి ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ డిటైల్స్ చూస్తే కృష్ణా జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గం కంచుకచల్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అధికారులతో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మొండితోక్క జగన్మోహన్ రావు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కరోనా వ్యాక్సిన్ మొదటి డోసు వేయబడదన్నారు కేవలం ఆన్లైన్ లో నమోదు చేసుకున్న వారికి రెండో దశ వ్యాక్సిన్ మాత్రమే వేయబడుతుందని తెలిపారు వ్యాక్సిన్ వచ్చే రోజు సంబంధిత వాలంటీర్ల ద్వారా తెలియపరుస్తామని వివరించారు కేవలం రెండో దశ వ్యాక్సిన్ వేయించుకునే వాళ్లు మాత్రమే నిర్ణయించిన రోజు సమయంలో వ్యాక్సిన్ కేంద్రాల వద్దకు రావాలని తెలిపారు అనంతరం వ్యాక్సిన్ సెంటర్ గా ఏర్పాటు చేస్తున్న కంచికచర్ల జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ ను అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు కాబట్టి ఈ సెకండ్ డోస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది ప్రజలకి రాకుండా ప్రభుత్వం అన్ని విధాల సకల చర్యలు తీసుకుంటాను ప్రతి మండలంలో పర్మినెంట్ గా ఒక వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ ని పెట్టడం అందులో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనే విధి విధానాలని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అందర అధికారులకి ఇచ్చింది దీంట్లో ఎండిఓ గారు అదేవిధంగా డాక్టర్లు పోలీస్ అధికారులు అదేవిధంగా విఆర్ఓలు పంచాయతీ సెక్రటరీలకి మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడం జరిగింది వాలంటీర్స్ ఎలా వాడాలా పోలీసులు ఎక్కడ ఉండాలా వెయిటింగ్ రూమ్ ఏంటి ఎంట్రీ ఏంటి ఎగ్జిట్ ఏంటి ఆ హాల్స్లో ఎంతసేపు ఉండాలా ఎక్కడెవరు ఎలా వెయిట్ చేయాలి డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు ఏం చేయాలి ఇదంతా కూడా క్లియర్ కట్గా మార్గదర్శకాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ మార్గదర్శకాలని వాళ్ళకి అందులో పనిచేసే ఆశా వర్కర్స్ కానీ ఏఎన్ఎమ్స్ కానీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్స్ కానీ వాలంటీర్స్ కానీ పోలీసులకు కానీ సెన్సిటైజ్ చేయడానికి ఈవేళ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ హెడ్లు ఇక్కడ కూర్చున్నా వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్కి సెన్సిటైజ్ చేస్తారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎలా చేయాలి పగడ్బందీగా ప్రభుత్వం ఎలా అయితే చెప్పిందో రౌండ్ రాకుండా కోవిడ్ నిబంధనలను అతిక్రమించకుండా కోవిడ్ నిబంధనలకు లోబడి జాగ్రత్తగా వ్యాక్సినేషన్ చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం అందులో భాగంగానే ఇవాళ మన మండలంలో కంచీచర్లో హై స్కూల్లో ఏర్పాటు చేయడానికి అందరం నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడటానికి వెళ్తున్నాం అందులో పబ్లిక్ ఇబ్బంది లేకుండా జాగ్రత్తగా చేసే విధాలాగా స్లాట్లు కానీ ఇంకోటి కానీ ముందే ప్రభుత్వం స్లిప్లెస్ లాక్ డౌన్ తో భద్రాది కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట్ నియోజకవర్గం అంతటా నిర్మానుష్యంగా మారింది అశ్వారావుపేట్ నియోజకవర్గంలోని అశ్వారావుపేట దమ్మపేట ములకలపల్లి చండ్రుగుండ అన్నపురే మండలాల్లోని వ్యాపారస్తులందరూ లాక్ డౌన్ సమయానికి స్వచ్చందంగా షాపులు మూసివేశారు వ్యాపారస్తులు కూడా స్వచ్చందంగా సహకరిస్తామని ప్రకటించారు దీంతో పది గంటల తర్వాత అన్ని దుకాణాలు బంద్ చేసి సంపూర్ణ లాక్ డౌన్ కు సహకరించారు దీంతో అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గం మొత్తం నిర్మానుష్యంగా మారింది ఆక్సిజన్ అందక మరణించిన రోగుల కుటుంబాలకు తన స్వగృహంలో కొవ్వొత్తులు వెలిగించి కార్యకర్తలతో కలిసి సంఘీభావం తెలిపారు విజయనగరం జిల్లా సాలూరు మాజీ ఎమ్మెల్సీ గుమ్మడి సంధ్యారాణి తామంతా ఆయా కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామన్నారు ఆక్సిజన్ హాస్పిటల్స్ లో ఉంచాలని కనీసం ఆలోచించడం లేదు ఎందుకంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ కొరతతో ఏ రోగి చనిపోయినట్టుగా మనం ఎంతవరకు పేపర్ లో చూడట్లేదు కేవలం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్లే పొద్దున సంఖ్యల్లో చనిపోతున్నారు అంటే ప్రభుత్వం ఆక్సిజన్ తీసుకురావడంలోనే శ్రద్ద చూపించట్లేదు ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్య సిబ్బందిని మనం అనాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజు తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి అది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం ముఖ్యంగా శాశ్వతంగా పరిష్కారం అంటే వ్యాక్సిన్ వేయించాలి తాత్కాలిక పరిష్కారం అంటే ఖచ్చితంగా లాక్ డౌన్ విధించాలి ఇవేవి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టి పెట్టకుండా కరోనాని చాలా సి చాలా సిల్లీగా తీసుకుంటున్నారు సీరియస్ గా తీసుకోవట్లేదు దయచేసి మొత్తం ఉన్నటువంటి మన ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులకు కూడా ముఖ్యంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ ఇప్పించండి కరోనా వ్యాక్సిన్ ఇప్పించి అందరి ప్రాణాలు కాపాడండి ఈ రోజు హాస్పిటల్లో మనం చూస్తున్నటువంటి దైనీకమైనటువంటి పరిస్థితికి నిజంగా ఎవరు కారణం ఈ ప్రభుత్వమే కారణం అందుకే మేమందరం విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురం నియోజకవర్గం సీతానగరం మండలం బాగనదోరా వలస గ్రామంలో శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి గుడిలో యాదవ సంఘ మాధ్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు కరోనా నుంచి అందరినీ కాపాడాలని వీరంతా కోరుకున్నారు డాక్టర్లు పోలీసులు ప్రింటన్ ఎలక్ట్రానిక్ వారియర్స్ కి ధన్యవాదాలు తెలిపారు
అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా అఖిల పక్షం నాయకులు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో విధుల్లో ఉన్న నర్సులకు పుష్పగుచ్చాలు అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కరోనా కష్టకాలంలో ప్రాణాలు తెగించి శ్రమిస్తున్నారని కరోనా రోగులకు వైద్య సేవలతో పాటు మానసికంగా మనోధైర్యాన్ని కల్పిస్తూ సేవలను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో బాలాజీ మనోహర్ డి రమేష్ కుమార్ బీఎస్పీ నేత శ్రీరాములు ఈఎస్ వెంకటేష్ ముస్లిం నగర అధ్యక్షుడు ఉమర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ సర్కిల్ లోని కడెం పెంబి దుస్తురాబాద్ మండలాల్లో లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు పోలీసులు ఈ సందర్భంగా ఖానాపూర్ సీఎస్ శ్రీధర్ గౌడ్ ఎస్ఐ రాము మాట్లాడుతూ లాక్ డౌన్ వేళలో తప్పనిసరి అయితేనే బయటకు రావాలని చెప్పారు అనుమతి పత్రాలు లేని వారిపై కేసులు నమోదు చేయబడతాయని తెలిపారు లాక్ డౌన్ ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరారు మరికి మా పోలీస్ వారి తరఫు నుంచి వినమించుకునేదంటే ఈ గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ ప్రకటించడం వల్ల ఈరోజు ఉదయం పది నుంచి రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు కూడా లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ పీరియడ్లో షాపులు అందరూ పనిచేయాల్సిందిగా తర్వాత ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఎమర్జెన్సీ సీట్లు మాత్రమే మేము పంపించడం జరుగుతుంది మా జిల్లా ఇన్ఛార్జీ ఎస్పీ శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఇక్కడ ఈ ఖానాపూర్ సర్కిల్ పెండి దసరాబాద్ ఖానాపూర్ కడెం నాలుగు మండలాల్లో కూడా మా పోలీస్ సిబ్బందితో బందోబస్తు నిర్వహించడం జరుగుతుంది టికెట్లు పెట్టడం జరిగింది తర్వాత నైట్ పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం మేము ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ కానీ తర్వాత ఇంకా హాస్పిటల్స్ కానీ తర్వాత రిపోర్టర్స్ కానీ వీళ్ళు ఎవరైతే ఎమర్జెన్సీ సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని వాళ్ళు చూపెట్టి పోవాల్సిందిగా ప్రజలకు చెప్పడం చెప్పడం జరుగుతుంది వితౌట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ రోడ్ల మీదకి వస్తే మాత్రము కేసులు బుక్ చేయబడతాయి కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ప్రజలందరూ మాకు సహకరిస్తారని ఎటువంటి రిలీజియస్ సంబంధించినవి కూడా అన్నిటికి కూడా ఈ సేమ్ రూల్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పేసి మనవి చేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లిలో కరోనా బాధితులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ నాయకులు కల్లూరి రామచంద్రారెడ్డి సహకారంతో తుర్కపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎరుకల వెంకటేష్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో పౌష్టిక ఆహారం నిత్యావసర వస్తువులను ఇంటింటికి అందించారు బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలనే సంకల్పంతో వీటిని అందించామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ప్రతిపాటి హనుమంతరావు ఎన్ఎస్యూఐ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గడ్డమీది నిఖిల్ గౌడ్ సోషల్ మీడియా మండల కన్వీనర్ రమేష్ యువజన కాంగ్రెస్ మండల ప్రధాన కార్యదర్శి నల్ల బాలకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఆలేరు నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆలేరు కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు కల్లూరు రామచంద్రారెడ్డి అన్న గారు కరోనా పేషెంట్లకు నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీలో భాగంగా తుర్కపల్లి మండల కేంద్రంలో ఈరోజు నిత్యావసర సరుకులను కరోనా పేషెంట్లకు ఇంటింటికి తిరిగి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆలేరు నియోజకవర్గంలోని మొత్తం అన్ని మండలాలలో ప్రతి గ్రామంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న ఈ తరుణంలో అన్నగారు ఈ సహాయాన్ని కరోనా బాధితులకు అందజేయడం మేము తుర్కపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన అన్నగారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ సేవా కార్యక్రమాల్లో అన్నగారు గత పదిహేను సంవత్సరాల నుండి ఆలేరు నియోజకవర్గంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ పేద ప్రజల పక్షాన నిలబడుతున్నాడు ఈ కరోనా మహమ్మారి 
విజృంభించి ప్రాణాలను బలిగొట్టుకున్న ఈ తరుణంలో ఆర్థికంగా తిచ్చిపోయిన కుటుంబాలకు వెనుకబడిన కుటుంబాలకు ఈ నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది అన్నగారికి మా తుర్కపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అనంతపురం జిల్లా మడకసరి నియోజకవర్గం ఆగలి గ్రామంలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఏపీఓ శివన్న ఆధ్వర్యంలో కూలీ రచయిత ఫారం పౌండ్ పనులు మొదలు పెట్టారు పూర్తి స్థాయిలో పనులు చేసేందుకు గ్రామంలో అందరినీ చేతనే పరిచారు గ్రామంలో ఉపాధి హామీ జాబ్ కార్డు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశం వినియోగించుకుని పేర్లు నమోదు చేసుకుని పనులు చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ హరీష్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ దివాకర్ కూలీలు రామన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు అనవసరంగా బయటకు వస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని అనంతపురం జిల్లా కదిరి ఎస్పీ కుంట ఎస్ఐ నరసింహుడు హెచ్చరించారు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మండల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేశారు ప్రతి గ్రామంలో కూడా రోజు రోజుకి ఈ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దీన్ని బాధ్యతగా తీసుకొని బాధ్యత తీసుకొని నిర్లక్ష్యంగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి ఎవరి ఆరోగ్యం వాడు కాపాడుకోవాలి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చారంటే వాళ్ళ అవసరం కోసం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా మాస్క్ పెట్టుకొని బయటకు రావాలా మాస్క్ అనేది అసలు చేయకూడదు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పని చూసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ చేతులు శుభ్రం చేసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళాలి అదేవిధంగా దీని అందరూ బాధ్యతగా తీసుకొని ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి ఎవరి ఆరోగ్యం వాళ్ళు కాపాడుకోవాలా రోజు రోజుకు కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నందువలన కొన్ని వాళ్ళకు ఇంపార్టెంట్ పనులు మాత్రం చూసుకోవాలా అనవసరంగా బయట తిరగకూడదు నిర్వసంగా ఉండసలు ఉండకూడదు ఈ ఫంక్షన్లు కానీ పార్టీలు కానీ కొన్ని పెళ్ళిళ్ళు కూడా కూడా తగ్గించుకోవాలా ఎవరు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా బాధ్యతగా ఉండి ఈ కరోనా రాకుండా చూసుకొని వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకొని కోరుకుంటున్నాం చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లె పట్టణం కృష్ణా స్కూల్లో రెండవ విడత వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమం గతంలో రామారావు కాలనీ ఆరోగ్య కేంద్రంలో మాత్రమే వ్యాక్సినేషన్ వేసేవారు కానీ ప్రజల సౌకర్యార్థం కృష్ణా స్కూల్లో ఏర్పాటు చేయడంపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ అవకాశాన్ని మొదటి టీకా వేసుకుని నెల రోజులు దాటిన వారు ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ రఘునాథ్ రెడ్డి తహసీల్దార్ కుప్పుస్వామి మెడికల్ ఆఫీసర్ దివ్య హెల్త్ సెక్రటరీ రెడ్డమ్మ కృష్ణానగర్ కౌన్సిలర్ షేక్ కరీముల్లా వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు
कोविड वैक्सीनेशन ही रोज़ खाली तो निकलने में मेरे को रेंडा बिठता, रेंडा बिठता इसके में रेस्को इसके में वो मात्र में रेस्को में रेंडा बिठता रेस्को में वो दिख रहा है मना मदन पाले लोग मना ये मिसेवा सेंटर हो गोलपाली क्रास लोग बिठे और ये स्कूल लोग बिठे कुछ लोग दिन में दिख रहा है रेंडा प Kali pertama itu covid field matra meja semua tu. Ini rosu ko nalar rosu complete annual. Mudah tu vaksin resko ni nalar rosu complete annual lo. Rendo rendo berita vaksin resko alam tu. Ini rendo place lo. Mana nisa wa center lo, anda di school. Rendo place lo, apa yang kena tu? Malu. Already ada sarjana resko naga beriti, ada number ada beriti. Rendo berita vaksin resko alam tu. Ada pasal tu. Pertama lo. Bunda itu saya dengan jeruk tahun tu, dia orang ke six weeks complete itu, kalau anda kerja, mana volunteer itu orang skip tu bumbu tu dengan jeruk tahun tu, okey bela, dia orang kena skip tu, naya, anda kopi na, kalau orang itu urus, kalau mana ke six weeks complete itu mana online tu, orang tu, kalau kura, dia orang tu, covid reaction, covid sih, mana orang tu center tu orang jeruk ni, ada orang tu cik Krishna Nagar, orang tu cik mana Mesa center tu, tapi orang kerja bunda itu, dia orang tu. सिक्स वीक्स कंप्लीट है इन दो पॉलिंटा मनाओ 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 सेंटर एक लो कंसल्टेट है अलग लिस्ट ऑफ पेरों ना अंदर की मन योर ने जरूरत आती योर की एक बनी उन लोगों के नेचर सेंटर अन्य एक पार्ट को पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मनोमंत्री डिपार्टमेंट को लेके अन्य एक पार्ट के लिए बद्रादरी कोत्ते गुडम चिल्ला अश्वाराव पेट नियोजिक वर्खमलो आंथर जातिया नरसुल दिनोस्व अम्नी गनंगा निर्वाहिंच्वार। अश्वाराव पेट, दम्म पेट, मुलकल पल्ली, अन्न पुरेटि पल्ली, चन्रुगोंडा, मनल प्राधमी कार इल्लंदु सब्डिविसन वैप्थेंगा लाग्डोनु कटिनेंगा आमलो परुस्तु नामनी इल्लंदु डियस्पी रविंदर रेडिया नार। बद्रादी कोत्ति कुडम चिला इल्लंदु लोकोन सागतुन लाग्डोनु आयन परिविक्षिन्चार। जगदाम्प सेंटर लो वाहना द लाइसेंस उनका है लड़की ने उनका है लेजा मरी ये रोज़ लंद पटलम लो राष्ट्र प्रमुख कम लॉकडाउन प्रकट नहीं चलने रहा कटो बेटा मगा नून चेको स्टेयर पार्ट जैसी वक्त जलाने चाहिए मरी उधर राष्ट्र में चुटे वही किलाने चुटे जैसे नमो 
అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి నియమ నిబంధనలను ఇంత ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల లోపే ప్రజలు వారి నిత్యావసర సరుకులు మరి అత్యవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకున్న వాళ్ళని నేను కోరుచున్నాము అలా కాకుండా నియమాలను ఉల్లంఘించి మాస్కులు ధరించకుండా మాస్క్ గ్యాదరింగ్లు అయిన అయినట్టయితే మేము ఫైన్లు వేస్తాము కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాము కోవిడ్ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి వచ్చి విచ్చల విడిగా సంచరించినకుండా ఏ కారణం లేకుండా సంచరిస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కేసులు బుక్ చేస్తామని కఠినమైన కేసులు పెట్టి లాక్డౌన్ కు ప్రజలందరూ సహకరించాలని శంషాబాద్ జోన్ డీసీపీ ప్రకాష్ రెడ్డి తెలిపారు లాక్డౌన్ సమయంలో ఎలాంటి కారణాలు లేకుండా ప్రజలు బయట తిరిగితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు కేసులు కూడా నమోదు చేస్తామని డీసీపీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు శంషాబాద్ జోన్ పరిధి రాజేంద్ర నగర్ మైలహర్దేవపల్లి మోహినాబాద్ శంకర్పల్లి చేవెల్ల షాద్ నగర్ పరిధిలో కఠినంగా ఆంక్షలు విధించడం జరిగిందన్నారు ముఖ్యంగా ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్లే ప్రయాణికులు వారికి సంబంధించిన టికెట్ చూపించాలన్నారు ఈరోజు మార్నింగ్ పది గంటల నుంచి కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మొత్తం కూడా లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా శంషాబాద్ జోన్ పరిధిలో రాజేంద్ర నగర్ మైలాదేవపల్లి శంషాబాద్ షాద్ నగర్ చేవెల్ల శంకర్పల్లి ఇట్లా అన్ని పట్టణాలలో కూడా హైవేస్ పైన కూడా లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఆరు నుంచి పదింటి వరకు పొద్దున ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు మీకు కావాల్సిన గ్రాసరీస్ కావచ్చు వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు అన్నీ కూడా కొనుక్కునే దానికి ఉంది బట్ పదింటి తర్వాత నుంచి కూడా అన్ని షాప్స్ కూడా క్లోజ్ చేయించడం జరిగింది సూపర్ మార్కెట్స్ వెజిటేబుల్ షాప్స్ అన్నీ కూడా క్లోజ్ చేయించడం జరిగింది తర్వాత ఎవరైతే మెడికల్ మెడికల్ పరంగా ఎక్కడికైనా హాస్పిటల్స్ వెళ్ళేది ఉంది లేకపోతే ఫార్మసీకి వెళ్ళేది ఉంది వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్ళేది ఉంది ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్కి ల్యాబ్లోకి వెళ్ళేది ఉంది అటువంటి వాళ్ళు మాత్రము ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అటువంటి షాప్స్ అన్నీ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓపెన్ ఉంటాయి అదేవిధంగా నేషనల్ హైవేస్ కూడా ఓపెన్ ఉన్నాయి పెట్రోల్ బంక్స్ కూడా నేషనల్ హైవేస్ పైన ఉన్నాయి ఓపెన్ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఫుడ్ కావచ్చు ఫార్మాకి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కూడా వాళ్ళ లేబర్ పెట్టుకొని వాళ్ళు కంపెనీ ఆపరేట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉంది అదేవిధంగా కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ కూడా మైగ్రెంట్ లేబరు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్లో పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంది మనం పబ్లిక్ అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము మీకు కావాల్సిన దిన సరుకులు అన్నీ కూడా మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ నియోజకవర్గంలో రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి లాక్డౌన్ ద్వారా ఆసుపత్రులు మెడికల్ షాపులతో పాటు అత్యవసర సేవలు తప్ప మిగతాన్ని వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థలు ఉత్పడ్డాయి ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావడంతో ప్రధాన రహదారులు జనసంచారం లేక బూసిపోయాయి రహదారులపై పోలీసులు చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను ఆపి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అనుమతులు పత్రాలు లేని వారిని వెనక్కి పంపించేస్తున్నారు లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని ఇంటి నుంచి ఎవరూ బయటకు రావద్దన్నారు కృష్ణా జిల్లా మైలవరంలో హానిమిరెడ్డి డిగ్రీ కళాశాల ఆవరణలో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఎండిఓ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాక్సిన్ అందించేంత వరకు టోకెన్లని అందజేసి వ్యాక్సిన్ కేంద్రం వద్ద రద్దీని తగ్గించేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేశామన్నారు ఈ సదుపాయాలు ఉపయోగించుకుని ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సిన్ ని పొంది కరోనా వ్యాధికి చరమగీతం పాడాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు మే పదమూడు నుంచి ప్రారంభించే ఈ కేంద్రంలో తొలుత సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రోహిణీదేవి ఎండిఓ సుబ్బారావు పిహెచ్సి వైద్యులు నరేష్ పంచాయతీ ఈవో సాంబశివరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు
కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియలో భాగంగా కలెక్టర్ గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం మండలానికి పర్మనెంట్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సెంటర్ మైలవరం మండలంలో లక్కిరెడ్డి పాలరెడ్డి డిగ్రీ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో రేపటి నుంచి ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఎండిఓ గారు ఎంఆర్ఓ మేడం గారు సహాయ సహకారాలతో అంతా కూడా పగడ్బందీగా కూపన్ల సిస్టమ్ పెట్టడం జరిగింది వ్యాక్సిన్ కు వచ్చే వాళ్ళు ఆ కూపన్లతో గ్రామ సచివాలయాల్లోనే ఆ వ్యాక్సిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూపన్లు విఆర్ఓల ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది అందరూ కూడా ఎవరైతే కూపన్లు తీసుకున్నారో వాళ్లే వ్యాక్సిన్ కేంద్రానికి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము ఈ నెలాఖరు దాకా మన దగ్గర ఎవరైతే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ చేయించుకున్నారో వాళ్ళందరికీ సెకండ్ డోసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ వాలంటీర్ల ద్వారా విఆర్ఓ సహకారాలతో సమాచారము లబ్దిదారులకి చేరుతుంది ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా సజావుగా సాగాలని కోరుకుంటున్నాము కోవిడ్ బిహేవియర్ అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ శానిటైజర్ మాస్క్ పెట్టుకుని వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాలకు వచ్చి సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఇదంతా కూడా మేము ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో అంతా ఎంఆర్ఓ గారు లైన్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఎండిఓ సార్ గారితో అంతా చాలా పకడ్బందీగా చేసాం ఎండిఓ సార్ గారు చాలా పకడ్బందీగా రిజిస్టర్లు పెట్టి అంతా కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అందరం కరోనా బారి నుంచి రక్షణ పొందుతూ వ్యాక్సిన్ పొందాలని కోరుకుంటున్నారు చిత్తూరు జిల్లా పీలేరులోని ప్రసాద్ కోవిడ్ ఆసుపత్రిలో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు దాడులు చేశారు కోవిడ్ రోగుల నుండి అధిక ఫీజుల వసూలుపై అందిన ఫిర్యాదుతో దాడులు కొనసాగుతున్నాయి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కోవిడ్ రోగుల నుండి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు సంబంధిత అధికారులు నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆసుపత్రుల్లో ఆక్సిజన్ బెడ్ల కొరత ఉన్నాయంటూ విపక్షాలు విష ప్రచారం చేస్తున్నాయని ఏపీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మండిపడ్డారు రెమ్డెసివర్ ఇంజక్షన్లు బ్లాక్ లో అమ్ముతున్నారని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు ప్రతిపక్ష నేతలు ఇంట్లో కూర్చుని మాట్లాడడం విడ్డూరంగా ఉందని అన్నారు తాను మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి కరోనా నుంచి ఇటీవలే కోలుకున్నామని చెప్పారు నెల్లూరులోని కలెక్టరేట్ లో జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీలతో కలిసి మంత్రులిద్దరూ సమీక్ష నిర్వహించారు వాళ్ళకి ఏమైనా చేరినప్పుడు బ్లాక్ మార్కెట్ లో కొన్నారా ఫ్రీగా దొరికిందా ఒకవేళ బ్లాక్ మార్కెట్ లో హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు బ్లాక్ మార్కెట్ లో కొన్నారా అని కానీ మాకు కంప్లైంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం మీకు ఎంత ఫ్రీగా దొరికిన మాట వాస్తవం నా కదా మీకు పాజిటివ్ వచ్చింది మీకు పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు మీకు డ్రగ్ ఇమీడియట్ గా మీకు మీకు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కదా మీరు ఏమైనా బ్లాక్ లో కొన్నారా చెప్పండి మేము బ్లాక్ లో కొన్నామని ఎస్పీ గారు ఉన్నారు రిపోర్ట్ చేయండి హాస్పిటల్ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం ఇట్లాంటి ఎస్ వన్ టూ డేస్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ కేసెస్ పదహైదు వందలు పదహారు వందలు కేసులు వస్తూ ఉన్నాయి భారతదేశం అంతా కూడా ఆ డ్రగ్స్ అప్లై తగ్గించడంలో ఆ రోజున వన్ టూ త్రీ డేస్ హిక్కప్ ఉన్నమాట వాస్తవం ఎక్కడెక్కడికి బ్లాక్ మార్కెటింగ్ జరగటం వాస్తవం దాన్ని అధికారులు అందరూ కూడా ఎక్కడికి ఎక్కడికి విజిలెన్స్ దాడులు చేయటం కట్టర్ చేయటం కూడా జరిగింది అసలు అది తర్వాత నీట్ గా స్ట్రీమ్ లైన్ చేశారు ఈ రోజు ఏ హాస్పిటల్ అయినా కూడా నోటిఫైడ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి ఎక్కడైనా రెమ్డెసివర్ మాకు లేదని ఉందా ఎస్ ఇళ్లలో ఉన్న వాళ్ళు రెమ్డెసివర్ కావాలా ఇంట్లో ఉండి చేసుకోవాలని కొన్ని ఇబ్బంది పడతాం అట్లా కాకుండా మీరు ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ రెఫరెన్స్ మీ ఆధార్ కార్డు మీ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ మొత్తం పెడితే ఇమీడియట్ గా మీకు రెమ్డెసివర్ డ్రగ్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది ఎక్కడా కూడా అంత ఇబ్బందులు లేవు ఆక్సిజన్ దగ్గరకు వచ్చే తలకే చెన్నై ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వ్యాక్సినేషన్ పై విపక్షాలు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నాయన్నారు మంత్రి ఆలనాని ఆయన అధ్యక్షతన మంగళగిరి ఏపీఐఏసీ భవనంలో జరిగిన ఏపీ కేబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశం అనంతరం మంత్రి ఆలనాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ రుయా లాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఆక్సిజన్ వృధా కాకుండా ప్రతి జిల్లాలో మానిటరింగ్ సెల్ ఏర్పాటు చేస్తామని వివరించారు తిరుపతి రుయా ఘటనపై కలెక్టర్ నివేదిక వచ్చిన వెంటనే బాధితులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఈ భేటీలో మంత్రులు మేకతోటి సుచరత బొత్స సత్యనారాయణ బుగ్గన రాజేందర్ కన్నబాబు పాల్గొన్నారు నలభై తొమ్మిది మినీ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ కి సంబంధించి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరి శాంక్షన్ రావటం జరిగింది దానికి అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి నిధులు కూడా జోడించి 
అక్కడ ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా మరి నూతనంగా ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న స్పష్టంగా అంతకు ముందు స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వటం దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేసే విధంగా ఆ ప్లాంట్ల నుంచి కూడా స్థానిక అవసరాలకు తగినట్లుగా కూడా ఆక్సిజన్ ను వారే ఉత్పత్తి చేసుకునే విధంగా కూడా మరి చర్యలు కూడా తీసుకుంటాం జరుగుతూ ఉంది ఈ ఆక్సిజన్ కూడా రానున్నటువంటి కొద్ది రోజుల్లో ఇక్కడ కూడా ఉత్పత్తి స్టార్ట్ అయితే తప్పకుండా మనకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ కొరత తీరుతుంది అని చెప్పి మరి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ప్రధానంగా ఈ ఆక్సిజన్ సరఫరాకు సంబంధించి మనం ఎంతగా ఈ ఆక్సిజన్ కి సంబంధించి మనం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేయటం ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లేఖ రాయటం ద్వారా మొదట్లో అయితే నాలుగు వందల ఇరవై టన్నులు దాని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి విజ్ఞప్తి మేరకు నాలుగు వందల ఎనభై టన్నులు ఆ తర్వాత ఐదు వందల ఇరవై టన్నులు ఇప్పుడు ఐదు వందల తొంభై తొంభై టన్నులకు మరి ఆక్సిజన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరి పదే 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 మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విజ్ఞప్తి చేసిన తర్వాత ఐదు వందల తొంభై టన్నులు మిక్లిక్ టన్నులకు మనం కోటాను పెంచుకోగలిగాం భవిష్యత్తులో కూడా మనం కోటా పెంచవలసినటువంటి అవసరాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు లేఖల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నారు ఈ లోపు ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ వినియోగిస్తూ ఉన్నారో ప్రభుత్వం ద్వారా అనుమతి పొంది కేవు కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉందో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కానీ ఆక్సిజన్ కి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా వృధా కాకుండా మరి చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒకవైపు ప్రభుత్వం ద్వారా సప సరఫరా అవుతున్నటువంటి ఆక్సిజన్ ను ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అవన్నీ కూడా సరఫరా అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ విద్యా వైద్య రంగాలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు ఏపీ సీఎం జగన్ ఇందులో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున నాడు నేడు కార్యక్రమం కొనసాగుతుందన్నారు ఆయన యూనివర్సిటీలో అన్ని ప్రమాణాలు పెరిగాయని ఈ మేరకు కార్యాచరణ రూపొందించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు ఉన్నత విద్యపై సీఎం జగన్ తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో సమీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు మేలు చేసేలా ప్రమాణాలు పెంచాలని దేశంలో టాప్ టెన్ లో రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలు నిలవాలన్నారు యూనివర్సిటీలను ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్లడంపై అధికారులతో చర్చించారు విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఉన్నత విద్యాశాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సతీష్ చంద్ర ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి ఎన్ గుల్వార్ రాష్ట్ర మండల విద్యామండలి చైర్మన్ కె రామచంద్రారెడ్డి తదితరులు ఈ సమాపేశంలో పాల్గొన్నారు పంటలపై కీటక నివారణకు ఒకటే సొల్యూషన్ భారతీ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్